Bayan, parte na po ng ating industriya ang pagbibigay pagkilala sa mga natatanging personalidad na ang kanila pong buhay ay tsak nakapupulutan ng aral at maging po sa kanilang mga naging kontribusyon sa komunidad dahil po sa kanilang napiling profesyon. Ngayong umaga, makakapanayan po natin ang isa sa mga kinilala bilang 2018 Outstanding Women of the Year, the beautiful Miss Jeanette Fernando. Welcome to Bagong Pilipinas! Magandang magandang umaga po sa mga viewers po ng Bagong Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Dayan. Thank you for joining us today, ma'am. Nag-uusap tayo kanina off kamen. I must say na talagang inspirasyon ang naging journey ng iyong buhay. Dati kang beauty queen, you were a movie actress, pero may punto sa buhay mo eh na parang nasa, in, nasa roro ka, pero bigla sad mo bumaba yung parang emotionally moral talagang mo. moral mo. Kwentuhan mo kami ng buhay mo, Miss Jeanette. At kaya ka na, tung, na nakilala bilang one of the outstanding women of the year 2018. Alam mo, Diane, nagsimula ako bilang Binibining Pilipinas Tourism 1993. And from that time on, maraming nagbukas na pintuan para sa akin. Nandung naging artista nga ako, isa akong modelo. Pero at one point, kaya na naikwento ko sa iyo, a while ago, I met a, a car accident. At ito yung naging sanhi kung bakit sa gaan ng akin, yung lahat ng aking mga pangarap sa buhay, eh, biglang bumagsak. Nawala na ako ng pag-asa. Siyempre, na, parang nalungkot ka na parang there's no more hope. It was at the lowest point of my life. Pero sa kabila nun, sa tulong ng aking mga pamilya, sa tulong ng, ng aking pananampalataya sa Diyos, I was able to rise above all of the trials. So after that, um, siyempre, it wasn't an easy experience. It's kind of tragic and traumatic because I felt na parang, oh, pa ano na mangyayari sa akin? Pa paano na ang career ko? Paano mo na ibangon ang sarili mo, Ms. Jeanette? No? Uh, Siyempre, dala na rin ng panalangin. Panalangin sa Diyos. I have to help myself. Uh, Self-help books, um, support from your family, and then, since ako malaki yung paniniwala ko rin ng edukasyon din, yan din yung magbibigay sa iyo ng maganda kinabukasan. So, I thought of studying again. Sabi ko, baka hindi na ako tanggapin ng publiko sa pagiging artista kasi I'm not perfect. Ang dami kong scar. I had a broken arm. Yung, yung tipong gano'n na I'm not the same as I used to be. So, nag-aral ako. You took your master's I in UP Diliman. I took my master's okay. in UP Diliman, uh, master's in broadcast communications. Mm -hmm. So, pinagbuti ko. So, awa ng Diyos after one and a half years. Natapos ko siya and mm -hmm. I was a college scholar. So, okay. nakakatuwa na kung pag bubutihin mo at pag susumikapan mo ang isang bagay, makakamit mo rin siya. Pero along the way, something, there's a blessing from God that happened. And that's when I met my husband. And now you are a beautiful and, now, and full-time mom <laughs> sa iyong tatlong anak. Yes, okay. I'm a full-time mom. I'm happily married. Uh, and I couldn't ask for more. You are also part of an organization which is called Beyond Beauty. Ibig sabihin, right. bukod sa iyong pag-asikaso sa iyong pamilya, tumutulong ka rin sa ibang tao. Ano ang advokasya ng Beyond Beauty, ma'am? Ang Beyond Beauty ay isang organisasyon na mga past beauty queens, designers, hairstylists mm. of the Philippines. Uh, kaming mga past designers, ang mentor namin dati ay si Rene Salud. Mm. So, We used to just gather together to have reunions and we eat and go out. And then uh, at one point, I said, let's do something worthwhile. So, pumupunta po kami sa iba't ibang mga uh, organizations like uh, Kandungan sa Erma, mm -hmm. um, Missionaries of the Poor, Visayan Foundation Forum, at nagbitlalaan po kami ng aming oras, uh, kakayanan, uh, our talent resources para po mabigyan uh, pansin at pagmamahal yung mga taong nangangailangan, mga less fortunate po natin. Panghuli na lang, Miss Jeanette, um, kagaya mo, ikaw ay isang outstanding Women of the Year for this year sa lahat ng mga kababaihan at partikular mga ina mm -hmm. na nanonood sa atin ngayon. Anong mensahe mo sa kanila? Um, sa tingin ko, uh, malaki rin po ang ginagampanan nating role sa ating komunidad bilang isang ina. Uh, kahit po, bagamat hindi tayo, uh, say, uh, mga politiko na may 
uh, malaking influensya sa ating sociedad, society, malaki rin po ang ating, malaki po ang ating ginagampanan na responsibilidad sa ating pong pamilya, sa ating pong asawa, sa ating pong mga anak, sa kaibigan. So, kung pagbubutihin po lang natin, ibibigay po natin ang ating pag-aaruga, oras at lahat-lahat na sa ating pamilya, sa tingin ko, yun po ang ating magagawa para pong uh, maging kapakinabang sa ating pong uh, buhay. Thank you for sharing your story. And dahil Mother's Day na sa Sunday, may kaunti po kaming regalo. Ito pong cake ay from Cake Studio wow. and the flower from Bagay Pilipinas. It's our pleasure to have you here on the show. At ang inyo pong buhay ay chak na inspirasyon po sa maraming kababaihin at ina. Again, we had Miss Jeanette Fernando, one of the awardees for the 2018 Outstanding Men and Women of the Year.